Hello, good morning, India. Monday to Friday. Back to back classes. Live from studio. Aaj hi subscribe kare Wi-Fi study channel ko. Good afternoon everyone. Welcome to Wi-Fi study changing the way of learning. India's number one online education channel plus a part of one academy. So guys, aaj ki class yaha pe shuru karte hain. लेकिन आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि ये जो आपका न्यूरॉन या नर्वस सिस्टम वाला जो चैप्टर है अच्छा जो लोग पहली बार यहाँ पे जुड़े हैं या पिछली क्लासेस जिन लोगों ने नहीं देखी हैं उन लोगों के लिए देखिए नर्वस सिस्टम वाला जो चैप्टर था वो हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था और नर्वस सिस्टम की जस्ट एन इंट्रोडक्शन वाला जो सेगमेंट था वो कम्प्लीट किया था टाइप्स ऑफ न्यूरॉन जो है वो कम्प्लीट किया था आज उसी के आगे कुछ सिंपल सिंपल चीज़ें हैं मैं पढ़ा रही हूँ और दूसरी चीज़ जैसे कि लास्ट फ्राइडे और थर्सडे को जिस तरीके के कमेंट्स आए थे कि ये टॉपिक थोड़ा समझ नहीं आ रहा है मुश्किल हो रहा है तो मैं आपको एक बात बताऊं ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के कुछ डिफ़िकल्ट टॉपिक हैं कुछ बच्चों को आसान इसलिए लग रहे हैं जैसे कई सारे बच्चे हैं जो लोग रेगुलरली काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं पाँच छः महीने से लगातार इस मेरे साथ हैं यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो वो लोग डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल टाइम्स चीज़ें पढ़ चुके हैं इसलिए उनको समझ आ रहा है तो जो बच्चे यहाँ पर पहली बार बायो पढ़ रहे हैं उनको चीज़ें अगर नहीं समझ आ रही हैं कुछ कुछ तो ये कॉमन है ठीक है इसमें कुछ टेंशन वगैरह लेने की बात नहीं है कई सारे यहाँ सीरियस बच्चे हैं जिनको लगता है बाकी सबको समझ आ रहा है लेकिन शायद हमें कुछ नहीं समझ आ रहा है तो उन चीज़ों की ना आप टेंशन मत लो क्योंकि एक बार मैं आपको ना जैसी चीज़ें कम्प्लीट हो जाएंगी मैं दोबारा से आपको यहाँ पर रिवाइज़ करना शुरू कर दूँगी दोबारा रिवाइज़ कराने के लिए बोला था एक बार जो हमारी कल की क्लास थी या नर्वस सिस्टम की जो क्लास है उसको मैं दोबारा से रिवाइज़ करा देती हूँ ताकि किसी तरीके की ना आप लोग को टेंशन ना हो देखिए सिंपली है क्या टॉपिक हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की जब बायोलॉजी में बात करते हैं तो बायोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट या जैसे मान लीजिए पूरी बायोलॉजी का 50 परसेंट जो है ना वो ह्यूमन फिजियोलॉजी है और एग्ज़ाम में अगर मान लीजिए किसी एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन आते हैं तो उन दस क्वेश्चन में से तकरीबन तकरीबन तीन या चार क्वेश्चन मतलब अगर बायोलॉजी के दस क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से तीन या चार क्वेश्चन जो है ना वो ह्यूमन फिजियोलॉजी के आसपास ही घूमते हैं है ना तो इम्पॉर्टेंस तो इसकी ये है अब ह्यूमन फिजियोलॉजी होता क्या है ह्यूमन फिजियोलॉजी अगर हम डिफाइन करें ना फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि हमारे इस शरीर के अंदर ना जितने भी यहाँ पे अंग हैं ठीक है थीके? जितने भी हमारे शरीर के अंदर ऑर्गन्स हैं वो ऑर्गन्स अपने आप में किस तरीके से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं किस तरीके से अपने आप को जो एक्टिविटी है उनकी चल रही है यहाँ पे जैसे फॉर से अगर हमारा स्टमक जो है ना वो हमारा इंटरफेयर करने लगेगा किडनी के साथ तो ये एक अलग चीज़ ही हो जाएगी ना तो जे ये ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमारे पास सिस्टम ऑर्गन से रिलेटेड यानी कि अंग से रिलेटेड हमारे पास कुछ तंत्र हैं ठीक है तंत्र बोला तो क्या कुछ सिस्टम है यहाँ पे जैसे मेरे पास अगर स्टमक है तो वो किस सिस्टम का पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है ऐसे करके आपको यहाँ से ना क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं अगर मैंने बोला यहाँ पे मेरा आ, स्टमक की मैं बात करी स्टमक को हम क्या कहते हैं अमाशय है। तो मेरा ये जो स्टमक है ना अमाशय जो है ना वो किस सिस्टम का पार्ट है तो आप डाइजेस्टिव या पाचन तंत्र करके बोलोगे उसी तरीके से अगर मैंने नेफ्रॉन्स बोले तो नेफ्रॉन्स मेरे किस सिस्टम का पार्ट है यहाँ पे तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का यहाँ पे आप ना नाम लोगे यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र जिसे हम कहते हैं यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे अपने न्यूरॉन्स की बात की ठीक है न्यूरॉन्स के लिए जो तो ये न्यूरॉन्स हमारे किस तंत्र का भाग है ये हमारे नर्वस सिस्टम का यानी कि तंत्र ये तंत्रिका तंत्र करके इसको बोला जाता है ठीक है क्या है यहाँ पे हमारा नर्वस सिस्टम जिसको हमने क्या बोला तंत्रिका न्यूरॉन्स जो होती हैं उनको हम तंत्रिका या जो नर्वस सिस्टम है ना ये आपका तंत्रिका करके भी डिज़ाइन किया जाता है या डिफाइन किया जाता है तो न्यूरॉन्स यहाँ पे किसका हिस्सा हो गए नर्वस सिस्टम का ठीक है इतना चीज़ समझ आ गया ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमने उनके ऑर्गन से स्पेसिफिक उनके जो सिस्टम्स हैं उनको डिफाइन कर दिया अब इसी डेफिनेशन में जब हमने इसको डिफाइन किया तो हमारे पास कई सारे सिस्टम निकल के आए जिसमें पहला हमारा क्या है डाइजेस्टिव या पाचन 
तंत्र करके बोला दूसरा हमारा क्या रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन तंत्र करके जिसको हमने नाम दिया रेस्पिरेशन ठीक है तीसरा हमारे पास क्या सर्कुलेटरी यानी कि परिसंचरण तंत्र करके यहाँ पे डिफाइन किया चौथा क्या है आपका एक्सक्रीटरी यानी कि उत्सर्जन तंत्र अब ये चारों तो कोऑर्डिनेशन में है एक दूसरे के साथ रिलेशन में है अगर आप डाइजेशन पढ़ रहे हो तो उसके बाद आपको रेस्पिरेटरी ही पढ़ना पड़ेगा अगर आप रेस्पिरेटरी पढ़ रहे हो तो आप सर्कुलेटरी पढ़ो अगर आप सीधा उठा के एक्सक्रीटरी पढ़ना शुरू करोगे आपको शायद चीज़ें इतने अच्छे से क्लियर नहीं होंगी इसीलिए जो हमारी प्रीवियस क्लासेस थी उनमें उनमें हमने क्या किया ये वाला जो सेक्शन है ना उसको इसी तरीके से कम्प्लीट किया ठीक है उसके बाद एक्सक्रीटरी के बाद हमारा जो सिस्टम हमने स्टार्ट किया वो आपका था एंडोक्राइन है ना एंडोक्राइन बाहरी स्रावी ग्रंथि इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना ये पार्ट तो हमने पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया है गुनाइट्स बस छोड़े थे मैंने तो वो भी गुनाइट्स हमने इसलिए छोड़े हैं क्योंकि एक बार रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट करेंगे ना उसमें आपको मैंने गुनाइट्स अच्छे से करा दूंगी एंडोक्राइन हुआ अब यहाँ पे जो उसके बाद जो सिस्टम है ना एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम और स्कैलेटन ठीक है यानी कि बाहरी स्रावी ग्रंथि अंत स्रावी ग्रंथि उसके अलावा हमारा तंत्रिका तंत्र और उसके अलावा हमारा कंकाल तंत्र यानी कि स्कैलेटन ये तीनों जो हमारे सिस्टम्स हैं इनको हम एक अलग चैप्टर में पढ़ते हैं जिस चैप्टर का नाम है यहाँ पे कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन टेंथ क्लास में आप ये नाम देखोगे यहाँ पे ये जो मैंने वन एंडोक्राइन दूसरा नर्वस और तीसरा स्कैलेटन इन तीनों को मिला के मेरे पास एक अलग से पूरा कॉन्टेक्स्ट आता है एक अलग से पूरा चैप्टर का नाम आता है जिसको हम बोलते हैं क्या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि हमारी बॉडी का जितना भी कंट्रोल है या हमारी बॉडी का जो भी कोऑर्डिनेशन है हमारे इन अंगों के बीच में इन सिस्टम्स के बीच में देखिए कहीं ना कहीं हमारा जो लिवर की फंक्शनिंग है ना वो हमारे स्टमक से अफेक्टेड होती है या मैं वाइस वर्षा बोल सकती हूँ मेरे स्टमक की जो फंक्शनिंग है वो लिवर से अफेक्टेड होती है मेरा किडनी जो काम कर रहा है वो मेरे स्टमक के ऊपर काम कर रहा है या स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसके हिसाब से काम कर रहा है मेरा हार्ट अगर काम कर रहा है तो मेरे हार्ट की फंक्शनिंग के लिए मेरा ब्लड रिस्पॉन्सिबल है ब्लड के लिए मेरा खाना या फिर मेरी रेस्पिरेशन जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है तो मेरे जितने भी ऑर्गन्स है ना बॉडी के मेरे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो एक कंपाइल फॉर्म में एक दूसरे के साथ डिजाइंड एसोसिएटेड है अटैच्ड है, है अरेंज है ठीक है उसी को हमने क्या बोला कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अब सिर्फ ऑर्गन अपना काम करेंगे तो चलेगा क्या नहीं चलेगा ऑर्गन्स के साथ साथ हमारे जो नर्व्स हैं न्यूरॉन्स हैं वो भी काम करना चाहिए उनके बीच में जो इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है वो भी काम करनी चाहिए या जिस तरीके से मेरी हड्डियां या मेरी मांसपेशियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और मैं अलग अलग तरीके की फिजिकल एक्टिविटी यहाँ पर परफॉर्म कर रही हूँ वो भी यहाँ पर कंट्रोल एंड कॉर्डिनेट होना चाहिए एक दूसरी चीज़ के साथ ठीक है तो ये मेरा यहाँ पर क्या बोला जाता है कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन वाला पूरा चैप्टर है जिसको हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं ठीक है तो मैं नर्वस सिस्टम हमने कल की क्लास में मतलब कल की क्या फ्राइडे की जो हमारी क्लास थी उसमें मैंने आपको नर्वस सिस्टम जो है शुरू करके उसके टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स बताए थे तो वहीं से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आज का हमारा जो चैप्टर है यानी कि नर्वस सिस्टम या न्यूरोन्स देखिए न्यूरोन्स या तंत्रिका तंत्र सीधा सा मैं इसको नाम दूंगी है ना तंत्रिका तंत्र अब इसमें न्यूरॉन जो है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट सेल है जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे सेल एक बार से ना वापस उस सेल को यहाँ पे देख लेते हैं कई लोग जो क्लास में नहीं थे देल बी एबल टू चीज़ों को यहाँ पे समझ पाएंगे और देख पाएंगे तो एक बार न्यूरॉन का सेल ये सेल यहाँ पे जो है ना ये आपका क्या बोला जाता है न्यूरोन का सेल करके इसको हम डिफाइन करते हैं मेरे ख्याल से डायग्राम सबको दिखाई दे रहा है अभी देखिए यहाँ पे इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं हमारा ये वाला जो हिस्सा है उसको हमने क्या बोला यहाँ पे सेल बॉडी ठीक है जैसे ये लिखा हुआ है सेल बॉडी या फिर इसको हम किस नाम से जानते हैं साइटॉन के नाम से भी जानते हैं ये मेरा जो पार्ट है इसको मैंने क्या बोला एग्जॉन करके है ना अब जो बात मैंने उस क्लास में नहीं बताई थी उसको आप जरा ध्यान से सुनना क्योंकि इसी के आगे की हम आज की क्लास शुरू कर रहे हैं इस न्यूरोन के बेसिस पे या ये न्यूरोन जिस तरीके से बना हुआ है इस न्यूरॉन को हम दो टाइप के मैटर्स में डिवाइड करते हैं ठीक है पदार्थ जैसे बोलते हैं तो ये मेरा जो सेल बॉडी वाला पार्ट है ना जो साइटॉन में करके यहाँ पे टर्म कर रही हूँ इस सेल बॉडी के अंदर या साइटॉन के अंदर जो मैटर होता है ना उसको हम ग्रे मैटर बोलते हैं क्या बोलते हैं ग्रे मैटर ठीक है और इस एग्जॉन के अंदर जो पदार्थ होता है उसको हम जो है ना क्या बोलते हैं वाइट मैटर बोलते हैं 
अब कोई भी यहाँ पे ये चीज जज कर पा रहे क्यों इसको व्हाइट मैटर बोलते हैं क्योंकि ये जो एग्जॉन है ना पूरी जिस शीत के साथ ये जो कवरिंग है यहाँ पे ये जो कवरिंग है यहाँ पे ये कवरिंग होती है प्रोटीन की बनी हुई है ना और प्रोटीन जो होती है ना उसके अगर आप फाइबर्स देखोगे मसल्स को अगर आप ये स्किन हटा के अपनी मसल्स देखोगे तो सफेद रंग की प्रोटीन जो है ना वो पाई जाती है मतलब प्रोटीन का जनरली जो कलर होता है वो जो फाइबर्स के फॉर्म में है वो व्हाइट होता है तो एग्जॉन की माइलिन शीत की वजह से जो यहाँ पे मैटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं व्हाइट मैटर अब आपकी पूरी पूरी बॉडी में जितने भी न्यूरॉन्स आपके बॉडी में लोकेटेड हैं या जितने भी न्यूरॉन्स हमारे शरीर में मौजूद है ना वो सारे के सारे जो न्यूरॉन्स हैं उनका जो एग्जॉन वाला जो पार्ट है वो आपका क्या होगा वाइट मैटर ठीक है और जो इसका सेल बॉडी वाला पार्ट है यानी कि साइटॉन वाला जो हिस्सा है यहाँ पे वो हिस्सा जो है ना वो क्या होगा ग्रे मैटर अब हमारा जो ब्रेन बना हुआ है ना वो सेल बॉडी अंदर की तरफ होती है और एग्जॉन बाहर की तरफ हमारे ब्रेन में जितना हमारा ग्रे मैटर ज़्यादा होगा ये डायरेक्टली रिलेट करता है हमारे आईक्यू के साथ मैंने बोला किसी एक्स पर्सन के अंदर ग्रे मैटर जो है ना बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब मैं क्या डायरेक्टली उसके साथ रिलेट कर सकती हूँ कि उसका जो आई लेवल यानी कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन जिसे कहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होता है तो यहाँ पे ऐसे एक सपोज ये एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है कि जो हमारा सेल बॉडी है ना वो सबसे ज़्यादा आइंस्टीन का जो ब्रेन था उसके अंदर सबसे ज़्यादा ग्रे मैटर्स जो है ना वो अवेलेबल थे जिसकी वजह से आइंस्टीन को हम द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑन दिस अर्थ करके ना डिटामाइन भी करते हैं तो ये ये वाला पार्ट आप याद रखोगे सेल बॉडी या साइटॉन करके अब इसी में टाइप्स ऑफ न्यूरोन हमने बात तो किया था वो मेरे ख्याल आपको समझ भी आ गया होगा हमारे पास तीन तरीके के न्यूरोन्स जो है ना वो पाए जाते हैं एक सेंसरी न्यूरोन एक मोटर न्यूरोन और एक रिले न्यूरॉन इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए प्लीज़ करके आप फ्राइडे वाली जो क्लास है उसको देखिएगा क्योंकि वहाँ पे इस चीज़ को हम डिटेल में कंप्लीट कर चुके हैं अब यहाँ पे ना बात करते हैं कि आपके जो न्यूरॉन्स है ना मैंने बोला इनका फंक्शन क्या है नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में या न्यूरोन्स हमारे बॉडी में एक मैसेंजर की तरह काम करता है ठीक है मतलब मैसेज को कैरी करने का काम करता है जैसे हमारे मोबाइल फोन का मैंने आपको एग्जांपल दिया था अगर आपको किसी दूसरे पर्सन को मैसेज भेजना है तो आप उसको ऐसा हेल्यूसिनेशन में ले जाके या फिर ऐसा वर्बली तो बोलोगे नहीं आप जो वो सुन लेगा अगर वो दस कई दूर बैठा हुआ है दूसरी सिटी में बैठा हुआ है दूसरी स्टेट में बैठा हुआ है तो आप फोन का यूज करते हो अपना फोन में आपने कुछ मैसेज टाइप किया और दूसरे के फोन पर चला गया विद इन सेकेंड्स है ना यहाँ पे ये जो साइटॉन या सेल बॉडी या न्यूरॉन जो है ना वो एक फ़ोन की तरह काम कर रहा है अब जब इसे दूसरे न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन देनी होगी तो इसके अंदर में ना कुछ न्यूरो होते हैं ठीक है क्या होते हैं न्यूरो अब इन न्यूरो में मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करती हूँ जिसको आप अच्छे से समझ पाओगे आपने डोपामीन सुना है डोप टेस्ट होते हैं डोपामीन सुना है किसके साथ एसोसिएट होता है ये खिलाड़ियों के साथ एसोसिएट होता है ना जो भी आपके स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनका गेम खेलने से पहले या ओलंपिक से पहले एक डोप टेस्ट होता है उस डोप टेस्ट में क्या देखा जाता है कि इन्होंने डोपामीन के इंजेक्शन तो नहीं लिए या इन्होंने गेम शुरू होने से पहले डोपामीन तो कंज्यूम नहीं करी ये डोपामीन का काम क्या होता है डोपामीन यहाँ पे क्या करता है कि आपकी बॉडी में जाके आपकी एक्टिविटीज़ को इंक्रीज कर देगा डोपामीन होता है कि अगर ये डोपामीन आपके बॉडी में पूरा घूम रहा होगा या सर्कुलेट कर रहा होगा ना तो अगर आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा पेन भी होगा ना तो पता नहीं ड्रग्स में क्या होता है ड्रग्स इंजेक्शन के थ्रू लिए जाते हैं कहाँ पे इंजेक्शन लगाया जाता है ये नर्व्स में ही लगाया जाता है इंजेक्शन नर्व्स में इंजेक्शन लगेगा तो जो ड्रग होगा ना वो आपके न्यूरॉन्स के थ्रू जाएगा और एक आदमी ड्रग्स लेने के बाद कहाँ चला जाता है हेलिसिनेशन में है ना एक अलग ही दुनिया में चला जाता है एनदर वर्ल्ड जहाँ पे उसका पेन भी नहीं है किसी एनस्थीसिया दे दो किसी को एनस्थीसिया के इंजेक्शन दिए जाते हैं ऑपरेशन से पहले फिर चाहे आप उस बॉडी को उधर से काटो सिलो फाड़ो कुछ भी करो उस आदमी को पेन तक नहीं होता है ना जब एनेस्थीसिया का जो उसका पूरा इफेक्ट है ना वो खत्म हो जाएगा उसके बाद उसको ना थोड़ा सा पता लगता है कि यहाँ पे कुछ हुआ था अदरवाइज चाहे उसकी बॉडी को पूरा काट भी दो है ना हाथ अलग कर दो काट के अगर यहाँ पे एनेस्थीसिया दे दिया है तो हाथ काट के अलग भी कर दिया जाएगा ना तो ऑन दैट मोमेंट उसको कुछ पता नहीं चलेगा यही चीज होती है न्यूरो की आपके बॉडी के अंदर कई सारे न्यूट्रो न्यूरो हैं जैसे डोपामीन मैंने एक एग्जाम्पल दिया उसके अलावा सिरोटोनिन होता है जो हमारे बॉडी में घूमता है या फिर जैसे आपने मैंने आपको रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर्क बताया था कि आपने कुछ छुआ 
एकदम से आपने हाथ हटाया तो आपके बॉडी के अंदर कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर है जो यहाँ से गए पूरा ब्रेन तक गए ब्रेन ने इन्फॉर्मेशन दिया फिर वो यहाँ पे वापस आए अब कोई मैसेज लेके वर जा थोड़ी रहे पैदल ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं जो अपनी इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं अब इसमें डोपामीन समझना डोपामीन क्या है ये भी न्यूरो है क्या होता है अगर मान लीजिए किसी खिलाड़ी ने डोपामीन कंज्यूम किया है या डोपामीन का इंजेक्शन लगाया है गेम खेलने से पहले उसने डोपामीन का इंजेक्शन अपने बॉडी में लगा लिया मान लीजिए कोई रनर है है ना उसी के साथ ही एसोसिएट भी हुआ था हमारा यहाँ पे तो अगर कोई भी रनर है ठीक है वो यहाँ पे भाग रहा है कसके डोपामीन के इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी बॉडी को जो पेन हो रहा है ना वो पेन उसको नहीं होगा राइट क्या हो रहा है अगर वो कितनी भी तेज भागेगा उसके पैरों में भी लगेगी कुछ भी होगा लेकिन उसे उस पेन का एहसास नहीं होगा तो मेरे ख्याल आप न्यूरो ट्रांसमीटर आप समझ गए हो न्यूरो ट्रांसमीटर हम किससे रिलेट करते हैं आपकी यही जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे रिलेट किया जाता है जैसे कुछ भी बॉडी के अंदर हो रहा है अगर न्यूरो जा रहे हैं तो वो उसको एग्जैक्टली exactly आपके बॉडी में जो इफेक्ट प्रोड्यूस करने हैं वो इफेक्ट इनके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है समझे आप समझ आ गई न्यूरो जा रहे हैं अब आप बताइए न्यूरो जैसे ही बॉडी में किसी में दिया गया तुरंत की को तुरंत वो पास होने लग गया नहीं अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम क्या बोलते हैं आपका डोपामीन करके जो, मतलब जो आपका यहाँ पे अब जो कॉन्सेप्ट आएगा वो कहेगा डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन और पोलराइजेशन आप सिंपली क्या सोचो आपने इंजेक्शन दिया डोपामीन का इंजेक्शन मतलब ये तो टी में देख के ही सीखा है भाई मैंने मुझे भी आइडिया नहीं है कहाँ पे यहीं पर लगाते हैं वो लोग भी इंजेक्शन है ना इंजेक्शन देने के बाद तुरंत से तो डोपामीन का इफेक्ट नहीं हो रहा है या तुरंत से तो न्यूरोट्रांसमीटर का इफेक्ट नहीं होता होगा कुछ सेकंड्स लगते होंगे इन सेकंड्स में जो इनकी जो एक्टिविटीज होती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं और किस तरीके से ये काम करते हैं इसको जरा सीखना देखिए ये अगर मैंने यहाँ पे मेरी नर्व बना दी अभी मेरी नर्व रेस्ट पे है अगर मेरी नर्व रेस्ट पे होती है ना तो इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास पॉजिटिव जो है ना वो बाहर की तरफ है इसमें कुछ चैनल्स होते हैं कुछ गेट्स होते हैं जहाँ पे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस जो है ना वो डिज़ाइन किए जाते हैं मतलब बाहर की किसी भी न्यूरॉन में किसी भी नर्व इम्पल्स में या किसी भी नर्व में बाहर की तरफ जो है ना वो पॉजिटिव साइन होते हैं और अंदर की तरफ जो है ना वो नेगेटिव साइन होते हैं इतना आप समझ रहे हो मैं आपके बॉडी के किसी भी नर्व की बात कर रही हूँ उस नर्व का नॉर्मल जो एक फंक्शनिंग होता है वो क्या होता है बाहर की तरफ जो है ना वो पॉजिटिव साइन होता है और अंदर की तरफ जो है ना वो नेगेटिव साइन होता है ठीक है अब फंक्शन होगा कैसे या ये एक्टिविटी स्टार्ट कैसे होंगी क्या होगा कि ये अभी रेस्ट पे है आपने कोई इंजेक्शन नहीं दिया आपकी बॉडी में कोई न्यूरो नहीं जा रहा कोई डोपामिन नहीं जा रहा कोई सेरोटोनिन नहीं जा रहा कोई नेचुरल न्यूरो भी आपकी बॉडी में नहीं जा रहा रेस्ट पे है सडनली मान लीजिए अगर किसी ने इंजेक्शन दिया तो उसका जो न्यूरो है केमिकल है वो ठीक है तो वो यहाँ पे जाएगा अब एक चीज सिर्फ आपको याद रखनी है जिस एर अब ये रेस्ट पे था एकदम से इसमें न्यूरो आया ये क्या हो जाएगा ये डीपोलराइजेशन हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा डीपोलराइजेशन हो जाएगा डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है या इसको हम ना एक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल या इम्पल्स फॉर्मेशन या नर्व इम्पल्स ये सब करके इसको नाम दिए जाते हैं अब क्या होगा कि जो भी न्यूरो ट्रांसमीटर आपका अंदर जाएगा तो सिंपली होगा क्या कि ये जो सोडियम के चैनल्स हैं ना एन ए प्लस के जो चैनल्स हैं ये तीन दो नेगेटिव के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे या जहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर होता है वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव के जो गेट्स होते हैं ना उनका एक्सचेंज हो जाता है और इसमें दो चीज़ जो सॉल्ट इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं सोडियम और पोटेशियम अब इसी चीज से रिलेटेड मैं आपको एक चीज बता देती हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है क्या पूछते हैं आपको एक एग्जाम में ना क्वेश्चन पूछते हैं कि जो हमारे न्यूरॉन्स है ना उसमें कौन से सॉल्ट की एक्सचेंज की वजह से आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो जा पाती है एग्जाम में आपको कई सारे ऑप्शन होते हैं सोडियम पोटेशियम कैल्शियम या ऐसा कुछ करके आप क्या आंसर करोगे यहाँ पे सोडियम एंड पोटेशियम चैनल्स या सोडियम एंड पोटेशियम गेट्स करके आप डिफाइन करोगे सिंपल सी चीज़ है समझ आ गई आपको इसको क्या समझना है कि और अच्छा इससे रिलेटेड ये भी याद रखना जब हम सॉल्ट पढ़ते हैं सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं तो आप हमेशा पूछते हो कि ये सॉल्ट क्यों चाहिए हमारी बॉडी को तो ये दो तीन सॉल्ट आप याद रखना सोडियम और पोटेशियम जो है ये नर्व इम्पल्स के लिए ज़रूरी होते हैं 
जबकि अगर हम यहाँ पे कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम हमारे हार्ट के फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो ये मेन इंपॉर्टेंट है आपके सॉल्ट्स के जो याद रखना है आपको अब ये सोडियम पोटेशियम याद रखिएगा और याद रखिएगा कि न्यूरो हमारे शरीर में जो जाते हैं वो कौन कौन से हैं सिरोटोनिन डोपामीन ये सारे जो है ना वो न्यूरो के रूप में जाने जाते हैं और क्या चाहिए हमको सॉल्ट सोडियम और पोटेशियम रेस्ट पे होगा और इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी ट्रांसफर होगी कौन से चैनल्स होते हैं कौन से गेट्स होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव ये डायग्राम जो मैंने आपको बताया ये न्यूरोन का एक डिटेल डायग्राम है चलेगा इतना पार्ट समझ आ गया अभी देखिए यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन हमारी जाती है वो इम्पल्स के फॉर्म में जाती है जब आप हार्ट पढ़ते हो तो हार्ट में भी आप यही पढ़ते हो कि साइनो एट्रियल नोड ने या ऐसे नोड ने पहली बार इम्पल्स जनरेट की जिसकी वजह से हार्ट जो है ना वो बीट करना शुरू कर गया यानी कि हृदय जो है ना दिल जो है ना वो धड़कना शुरू हो गया ऐसे ही यहाँ पे होता है कोई भी न्यूरो गया तो न्यूरॉन्स की जो फंक्शनिंग है ना वो स्टार्ट हो जाती है वो उनकी जो एक्टिविटी है न्यूरॉन्स को सेंड जो इन्फॉर्मेशन है उसको सेंड करने की वो यहाँ पे शुरू हो जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इलेक्ट्रिकल और केमिकल दो तरीके की इम्पल्स आपको याद रखनी है जब आप किसी भी एक्टिविटी की बात कर रहे हो यहाँ पे जैसे आपने सिंपली यहाँ पे क्या बोला कि जो आपकी न्यूरॉन्स हैं वो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी करंट की मैंने बात की इम्पल्स कंडक्शन की बात की ये सारी क्या है इलेक्ट्रिकल करंट केमिकल करंट या केमिकल साइनेप्सिस क्या बोले जो हमारे बॉडी में न्यूरो जितना मैं इतनी देर से बोल रही हूँ ये न्यूरो जो है जैसे डोपामीन है ये केमिकल हो गया ना एक रासायनिक के फॉर्म में या उस अवस्था में आपने इसके शरीर को अपने शरीर को यहाँ पे भेजा है तो इसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल और केमिकल और स्पेसिफिकली अगर आपको न्यूरो पूछे जाए तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे केमिकल सिग्नल्स या केमिकल इम्पल्स करके आप इसको टर्म करोगे ठीक है चलेगा इतना पार्ट अभी देखिए आगे यहाँ पे इसी को रिफ्लेक्स एक्शन के साथ में अगर एसोसिएट कर देती हूँ तो आज की क्लास में ना रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क करके ना कंप्लीट कर देते हैं ताकि कल की क्लास में ना आपको ब्रेन के साथ में आपको यहाँ पे स्टार्ट करा सकूँ ठीक है देखिए सिंपली एक हमारी एक्शन होती हैं जैसे कल फ्राइडे की क्लास में मैंने आपको बताया तो था लेकिन इसकी एक बार ना आप डेफिनेशन समझ लीजिए रिफ्लेक्स एक् रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क राइट हमारी बॉडी का सबसे शॉर्टेस्ट पाथवे किसी भी इन्फॉर्मेशन को लेके जाके और उसको वापस करने का इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथवे विच इज़ फॉलोड बाय द न्यूरॉन्स या फॉलोड बाय द नर्वस सिस्टम थ्रू विच इट हेल्प्स इन टू दी जनरेशन या इट हेल्प्स इन दी प्रोड्यूस इट हेल्प्स इन दी प्रोडक्शन ऑफ एनी रिएक्शन और एक्शन लॉ करके जिसको डिफाइन किया हमने ना सिंपली इस चीज़ को आप समझो कि इसको कहते ये है क्या हमने किसी डायग्राम के थ्रू ही समझना जो मैं आपको यहाँ पे पूरा चार्ट बना रही हूँ ना इसके थ्रू आप समझना है यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है अगर उसका क्रॉस सेक्शन करके देखते हैं तो उसमें ना समवेयर एक ऐसा बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर आता है ठीक है जहाँ पे हमारी न्यूरॉन्स जो है ना वो अटैच होती हैं और मैंने आपको बताया था कि वर्टिब्रल कॉलम में या हम जो हमारी जो पूरी कशेरू की होती है ना इसमें कौन सा नर्व अवेलेबल होता है रिले हाथ की मैंने बात किया तो हमारे हाथ में एक होगी हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन ठीक है सेंसरी न्यूरॉन एक होगा हमारे पास मोटर न्यूरोन ये तीन न्यूरोन याद है सबको फ्राइडे वाली क्लास से सेंसरी न्यूरोन मोटर न्यूरोन और रिले न्यूरोन अब जो मेरे पास एटमॉस्फेयर में है या जो भी चीज़ मेरे पास बाहर में एनवायरमेंट में रखी हुई है वो क्या कहलाती हैं स्टूमिलेंट क्या कहलाती हैं स्टूमिलेंट राइट मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई गर्म पानी की बात कर दिया गर्म पानी मेरे पास रखा हुआ है या फिर मेरे पास कोई गर्म तवा रखा हुआ है या मेरे पास कोई पिन रखा हुआ है या कोई चुभने वाली जो चीज़ है ना वो यहाँ पर रखी हुई है आपने जैसे ही अपने हाथ से गरम पानी के अंदर अपने अपने हाथ डाल दिया या गरम तवे पे डाला पिन पे डाला सडनली क्या होगा कि आप अपना हाथ खींचते हो है ना शुरुआत करते हैं हाथ रखने से आपने हाथ रख रखा गरम पानी में सडनली क्या हुआ कि जो आपकी स्टूमिलेंट है वो गरम पानी उसने आपकी शरीर पे मौजूद रिसेप्टर जो कि आपकी रिसेप्टर कौन सी है स्किन जो है ना ये यहाँ पे रिसेप्टर है स्किन को क्या किया मतलब स्किन जो एज एन रिसेप्टर यहाँ पे काम कर रही है उसने सेंसरी को इन्फॉर्मेशन दी इसीलिए एरो मैंने उस साइड लगाया कि ये इन्फॉर्मेशन सेंसरी के थ्रू जाएगी 
रिले को जाएगी रिले क्या करेगा अब रिले इस इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले देगा थैलमस को अब थैलमस होल्ड करके रखना ये ब्रेन का हिस्सा है जिसको हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे पर आज सिर्फ इतना नाम जान लीजिए थैलमस ने क्या किया इसको ब्रेन को दिया है ना अब ब्रेन डिटेक्ट करेगा कि क्या एक्शन जो हमारे पास आया है उसके अगेंस्ट हमें क्या रिएक्शन करना है ठीक है गरम पानी में हाथ दिया है दिमाग आपका ये तो नहीं बोलेगा कि आ, इसको हाथ को आप डाल के रखो कोई बात नहीं बड़ा अच्छा है मसाज हो रहा है ऐसा कुछ बोलेगा कि आपका दिमाग नहीं आपका ब्रेन सडन नहीं बोलता है हटाने के लिए मैं आपको उस दिन भी लाइन बोली थी कई बार कुछ गलत करो तो पेरेंट्स सीधा क्या बोलते हैं दिमाग यहाँ पर नहीं है क्या या फिर दिमाग कहाँ रख दिया अपना है ना इसका मतलब वो रिफ्लेक्स एक्शन बोलना चाह रहे हैं आपको कि रिफ्लेक्स एक्शन क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे हो आप आपका ब्रेन फिर जो है ना वो डिफाइन करता है या डिसाइड करता है बेसिकली कि आपकी क्या एक्टिविटी होना चाहिए जो भी एक्टिविटी है वो डायरेक्टली फिर रिले को बताता है रिले इसको मोटर को बताता है और मोटर जो है ना वो फिर हाथ खींचने का काम करता है ये जो पाथवे फॉलो हुआ है ना यहाँ से यहाँ यहाँ से फिर ऊपर फिर वापस, फिर यहाँ पे और फिर आपके रिसेप्टर को ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ना ये हमारी बोली जाती है रिफ्लेक्स पाथवे या रिफ्लेक्स आर्क और जो आपने उसके एक्शन में किया है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन ठीक है रिफ्लेक्स एक्शन मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया करने की जो आपकी जो शॉर्टेस्ट पाथवे यहाँ पे फॉलो किया है सबसे न्यूनतम दूरी अब ऐसा तो नहीं है कि आपने गरम हाथ रखा आपने गरम पानी पे हाथ रखा है सेंसरी अपनी आराम से घूम के जा रही है मज़े में इधर घूमो उधर घूमो आराम से फिर जो है ना ब्रेन को देंगी तब तक तो ना हाथ जल चुका होगा बुरी तरह से है ना तो ये सारी एक्टिविटी जो है वो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज बोली जाती हैं इनवॉलेंट्री का मतलब है कि जो आपकी इच्छा के बिना हो रही है आपकी इच्छा है गर्म पानी में हाथ डालने की तो मैंने डाल रखा है ऐसा कुछ चलता है क्या नहीं पिन पे अगर आप ज़्यादा देर हाथ रखोगे तो वो चुपके खून निकाल देगी इसीलिए यहाँ पे ये विड्रॉल करना ज़रूरी है इसको हम क्या बोलते हैं विड्रॉल भी इसको टर्म किया जाता है विड्रॉल मतलब हाथ खींचना है ना विड्रॉल ऑफ मनी एटीएम में पैसा आता है फटाफट से उस पैसे को पकड़ना होता है कभी पैसा नहीं पकड़ोगे ना तो पैसा वापस उसी मशीन में चला जाता है और आपके अकाउंट से कट भी जाता है ये सिचुएशन देखिए विड्रॉल ऑफ दी विड्रॉल मनी पैसा जब आप एटीएम में निकालने जाते हो तो आपके पास एक ऑप्शन भी आता है विड्रॉल का है ना ये उसी से रिलेटेड है आपने कुछ भी एक्शन आप कर रहे हो उसके अगेंस्ट आपको जो भी एक्टिविटी करनी है जो भी रिएक्शन करना है वो आप हटाओ है ना अपना एक्टिविटी करो तभी आपका रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर्क या विड्रॉल एक्शन करके इसको डिफाइन किया जाता है चलेगा इतना पार्ट इतना चीज समझ ओके okay, एनी इसके बाद का आपका जो टॉपिक है ना ये ब्रेन रहने वाला है क्योंकि भाई हमने इन्फॉर्मेशन की बात कर ली है हमने न्यूरॉन्स की यहाँ पे बात कर ली है तो अब क्या करने वाले हैं कि आपका ब्रेन वाला जो सेगमेंट है ना उसको स्टार्ट करते हैं तो वो आज की क्लास में नहीं कल की क्लास में स्टार्ट करते हैं अच्छा आपकी आज की क्लास खत्म होने से पहले मैं आपको दो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना चाह रही हूँ एक इन्फॉर्मेशन तो आपकी ये कि आपकी अभी एग्जाम की डेट अनाउंस होगी तो आपके क्वेश्चन की जो सीरीज है वो चलती रहेगी इन बिटवीन आपकी जो क्लास है ना वो आपकी इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि हर संडे को मतलब प्रोबेबली मतलब ये ट्राई किया जाएगा आपके जैसे 17 नवंबर से ये चीज़ स्टार्ट हो रही है इस वीक में आपका जो संडे आएगा वो 17 नवंबर को आएगा 17 नवंबर को सुबह 10 बजे आपकी जनरल साइंस के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए YouTube पे वो आपकी संडे को लाइव होगी जिसमें मैं और नीरज सर आपको दोनों लोग जो है ना वो कुछ क्वेश्चंस कराने वाले हैं तो वो फिजिक्स के क्वेश्चन नीरज सर आपको करा देंगे बाकी मिक्स क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगी जी के मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको मिक्स क्वेश्चन करा दूंगी और फिजिक्स में नीरज सर जो है ना वो आपको स्पेसिफिकली कुछ कोर एरियाज जो होते हैं उनको लेके कुछ क्वेश्चंस बता देंगे तो ये आपको अभी से मैं आपको बता दे रही हूँ जीएस की क्लास जनरल साइंस की 10 एम पे 17 नवंबर को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जनरल साइंस के अपने को कंप्लीट करने हैं ठीक है ये मैं आपको हर दिन रिमाइंड करा दूंगी ताकि आपको चीज़ें पता हो है ना तो ये जो भी यूट्यूब पे स्पेशली डेडिकेटेड बच्चे जो सिर्फ यूट्यूब को ही देखते हैं यूट्यूब को ही पढ़ते हैं ये उन लोगों के लिए एक तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि कहीं पे लैक नहीं लगे आपको फील ना हो और उसके अलावा जो भी लोग अन अकेडमी पर यानी कि वाईफाई स्टडी का जो अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन है 
वहां पे पढ़ रहे हैं तो उन लोगों को ऑलरेडी पता है कि 6 से साढ़े नौ बजे डेली साइंस की क्लास चलती है जिसमें एनरोल करने के लिए आपको वन अकेडमी के लर्निंग ऐप पे जाके वाईफाई स्टडी में जाके शिप्रा टेन एस एच का जो कोड है वो आपको यूज करना पड़ेगा ठीक है और एक चीज मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहती हूँ ये बात ना कई बच्चे वहां पर जाके भी पूछते हैं प्लस वाले पे और कई आप में से यहाँ पे भी पूछते हैं एक चीज बिल्कुल क्लियर है अगर आप यूट अन अकेडमी का प्लस कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको फिर YouTube देखने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आप खुद देखो ना यहाँ एक घंटा वहाँ साढ़े तीन घंटा यहाँ टाइम जो है ना वो इतना ही मैक्सिमम हो पाता है वहाँ क्या है कि अगर मैं वहाँ पे बारह घंटे भी पढ़ाऊंगी ना तो कोई मुझे बोलने वाला नहीं है कि भाई क्यों बारह घंटे आप पढ़ा रहे हो लगातार पढ़ाओ कितना भी पढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं है तो इसीलिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है वहाँ पे टाइम वगैरह तो इन बिटवीन जो भी दिक्कतें हैं अब यहाँ के लिए टाइम कैसे निकालना है यूट्यूब के लिए वो भी अपन ने डिज़ाइन कर लिया है अपन संडे को ही आके एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया करेंगे तो यही पहली क्लास है आपकी एक्स्ट्रा टाइम के लिए सेवनटीन नवम्बर की ठीक है बाकी एनी लेट्स मीट ऑन कल आपका मिलते हैं और कल ब्रेन के साथ चीज़ों को शुरू करते हैं अभी के लिए गाइज थैंक यू सो मच लेट्स मीट टू मोरो वीडियो आप लाइक करिए चैनल सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि इन्फॉर्मेशन आगे भी जाए थैंक यू सो मच बाय बाय